Amen. Amen. Picked up a number of points yesterday. Um, wir haben gestern <coughs> mehrere Punkte behandelt. The subject that we're looking at is sanctification. Das Thema, um, welches wir betrachten, ist Heiligung. And I know people probably think we haven't even looked at the word yet. Und ich weiß, Leute denken wahrscheinlich, wir haben ja noch nicht mal das Wort selber betrachtet. But every single one of us Aber jeder einzelne von uns has some kind of working understanding of what that word means. Hat eine hat eine Meinung darüber, was dieses Wort bedeutet. And if I didn't ask you to define what prophecy was. Und wenn ich euch or what morality was if i didn't ask you to define them wenn ich euch nicht fragen würde was uh, das ihr das wort prophetie oder moral definiert but i just use those two words prophecy morality und ich würde einfach diese zwei worte prophetie und moral benutzen every single one of us has some kind of concept of what those two things mean dann hat jeder eine vorstellung von was diese oder über was diese worte bedeuten I think on investigation we'd probably find that our definitions are either inaccurate or maybe even wrong. Und ich glaube, wenn wir unsere Vorstellungen untersuchen würden, dann würden wir herausfinden, dass wir entweder eine falsche Vorstellung haben oder ja, sie falsch sind. But we all have some kind of understanding of what they mean. Und wir haben aber alle irgendwo ein Verständnis darüber, was sie bedeuten. And if I were to ask you, Und wenn ich euch fragen würde, If you had two boxes, a prophecy box or a moral box. Wenn man hier zwei Boxen hat, eine für die Prophetie, die andere für die Moral. Where would sanctification go? Wo wird denn die Heiligung hingehen? Without proving it or explaining it. Ohne es zu erklären oder zu beweisen. Which box would you put sanctification in? In welche Box würde man die Heiligung reinlegen? I'm suggesting. Ich würde vorschlagen. All of us would put it into this box. Into this alle moral box. Alle von uns würden sie in diese Box der Moral reinlegen. It just has that feel to it. Uh, so fühlt sich das oder so fühlt sich das einfach richtig an. And if that's where you place it, und wenn das dort ist, wo du es platziert hättest, then that is telling me and it should be telling you. Dann sagt es mir und es sollte auch dir das sagen. That all of us are victims. Dass wir alle Opfer sind. We're victims. Of a murder case. Wir sind Opfer eines Mordanschlags. Uh, We've all been killed. Wir wurden alle getötet. By our forefathers. Von unseren Vorvätern. We came into Adventism. Wir sind in den Adventismus hineingekommen. Hoping for life. Und wir haben für das uh, gehofft, dass wir Leben finden. And what we ended up having is death. Und was wir schlussendlich bekommen haben, war der Tod. Say Adventism. Der Adventismus. For some of us, it was Christianity. Ich sag den Adventismus. Für andere war es die Christenheit. If you came from the world straight into Christianity through this church, wenn man von der Welt in die Christenheit durch diese Gemeinde kam, instead of receiving life from this church, you received a death sentence. Anstelle, dass man Leben von dieser Gemeinde bekommt, bekommt man ein Todesurteil. Some of us were already Christians. Manche von uns waren bereits schon Christen. And we stumbled our way into this church. Und wir haben unseren Weg so hin, wir sind da so hineingestolpert in diese Gemeinde. Hoping for life. Wir haben gehofft, dass wir Leben finden. And we ended up receiving knowledge. Und wir haben damit es sind damit geendet, dass wir Wissen bekommen haben, which killed us. Welches uns getötet hat. Some of you, Einige or von uns, for some of you, oder this will resonate. Or resonate will stick. Vibrate. Uh, okay. Which means, uh, well, uh, uh, it will resonate. So I'll, retra- I'll restate that. For some of us, für einige von uns, um, that experience, diese Erfahrung, they will recognize it. Uh, sie werden es erkennen. They'll recognize, yes, I came into this church looking for life, and it's just been miserable. Und sie sa- sie werden erkennen, sie kommen in diese Gemeinde rein, und es war nur miserabel. For others of us. 
und andere für uns andere. We might still think that everything's going good. Da denken wir vielleicht, dass immer noch alles gut geht. But it's very rare and far between that you find anybody who has a positive experience in this church. Aber es ist sehr selten, dass die Leute denken, dass sie eine positive Erfahrung innerhalb der Gemeinde haben. Ich möchte einfach nur einen Vers lesen. That explains your situation and Welch, mine. Welches deine und meine Situation erklärt. Matthew 23. Matthäus 23. Matthew 23. Matthäus 23. Verse 15. Vers 15. Matthew 23, 15. Matthäus 23, Vers 15. Sind wir dort? Woe unto you, leaders of the church. Wie euch im Englischen heißt es hier, ihr Leiter der Gemeinde. That's not English, that's my paraphrase. Oh, okay. Das ist nicht, äh, <lacht> das ist nicht äh, das Englische, sondern das war in seinen Worten. You hypocrites. Ihr Heuchler. You travel across the sea and the land. Ihr durch, äh, dass ihr Meer und Land durchzieht. To convert a person. Um einen einzigen Pro Proseleten zu machen. To bring them into the church. Oder sie in die Gemeinde hineinzubringen. And when you've achieved this, und wenn ihr das erreicht habt, you make them like yourself. dann macht ihr sie so, wie ihr, euch selber, wie ihr selber seid. And they think, und sie denken, you've turned them into a Christian, und sie denken, dass sie in einen Christen verwandelt haben, but you've made them a child of Satan, aber ihr macht sie zu einem Sohn Satans, which they already were, und welche sie bereits schon wer waren. And now they're twice as bad as you. Und jetzt sind sie zweimal so schlimm wie ihr. So this is the experience for most of us who enter into Adventism. Also das ist die Erfahrung für die meisten von uns, die in den Adventismus hineinkommen. We were already children of Satan. Wir sind bereits schon die Kinder Satans. We looked for life and we received death. Wir haben bereits, äh, wir haben nach dem Leben Ausschau gehalten und wir haben den Tod erhalten. And one of the things that would indicate that und eine der Sachen, die uns das aufzeigen würde, put the word in this moral box. ist, dass man dieses Wort Heiligung in die moralische Box reingelegt hat. So that's why we're looking at this subject. Und das ist, warum wir dieses Thema betrachten. Because we have a misconception of sanctification. Denn wir haben ein, ein falsches Verständnis von Heiligung. And we don't have good working models of what prophecy and morality are. Und wir haben jetzt kein gutes Verständnis darüber, was Prophetie und Moral eigentlich ist. So besides learning some general concepts, um, learning some rules, some methodology. Also während wir jetzt äh, Methode lernen und Regeln lernen und nebenher Which hopefully we're doing through our class. Also ich hoffe, dass wir das während unserer Unterricht lernen. The purpose of the class is to explore this issue. Der Zweck dieses Unterrichts ist, dieses um, Thema zu untersuchen. So we've been doing this uh, mostly through the parable of Matthew 13, the subject of the tears. Weitgehend haben wir das durch dieses Gleichnis von Matthäus 13, das Gleichnis vom Unkraut, ähm, ja, behandelt. And we've also looked at the story of Anna Phillips Und wir haben from uns Second Selected Messages. Äh, wir haben uns auch die Geschichte von Selected Messages angeschaut von Anna Phillips. Both have relevance and fulfillment in our history. Beide sind relevant und äh, für unsere Geschichte oder unsere Zeit und sie haben auch Bedeutung. So I've tried to explain this issue or the reason why we're even discussing this issue. Ich habe versucht zu behandeln, warum wir überhaupt dieses Thema an die an es herantreten. From the perspective 
of the servants and the wheat. Von der Perspektive, Perspektive der Diener und des Weizen. Brother Roland. Bruder Roland. Could you explain? Könntest du erklären? In a very short way. In einer sehr kurzen Art und Weise. What we learn about the servant and the wheat. Was wir über die Diener und das Weizen gelernt haben. What can this story teach us? Was kann diese Geschichte uns beibringen? It can teach us many things. Kann uns viele Dinge beibringen. But the perspective I wanted us to see was the issue um, of the servants and the issue of the wheat. Aber die Thematik, die ich betont habe und wollte, dass wir sie sehen, war das, ähm, das Thema so um die Diener und des Weizens. Ja, wir haben zwei Punkte, die wir mitnehmen können. We have two points we can take with us. We have stellen wir die Diener two da points. einmal den Weizen. Uh, we have one time the uh, servants and one time one the wheat. Can Shemaine hear you on your mic? Um, no. no. So I need to translate, I need uh, to do it in English. Okay. So start again. Nochmal anfangen. Wir haben zwei Punkte, die wir lernen können. So we have two points we can learn. We have two points or two perspectives. Mm -hmm. Oder zwei Perspektiven. Einmal stellen wir die Diener da und einmal den Weizen. One time we have the servants, servants and one time we have the wheat. We have the servants and the wheat. Um, einmal um, wird der Weizen gerichtet. One time the wheat is being judged. When we think about the wheat, the wheat is being judged. Mm -hmm. uh, und einmal werden die Diener richten. And one time the servants judge. And another perspective is that the servants are judging. Das ist die Kurzfassung. That is the short version. Okay. So who are the ser that is the short version, sorry. Who are the servants and who are the wheat? Wer sind denn die Diener und wer ist das Weizen? sind beides wir aus verschiedenen Perspektiven oder Angehensweisen. Uh, it's both us coming from different perspectives. Okay, so the parable, the purpose of the parable from the perspective that we want to see it. Also der Zweck des Gleichnisses von der Perspektive, die wir sehen, betrachten wollen. Is that this parable teaches something about us. Ist, dass dieses Gleichnis etwas über uns lernt. lernt. So Catherine, who is us? Who are we? Wer sind wir? On the board. Servants. No, who are we? Wer sind wir? Children of God. We're the children of God. Wir sind die Kinder Gottes. So, this is a story about the children of God also from two different perspectives. Also, das ist eine Geschichte über die Kinder Gottes von zwei unterschiedlichen Perspektiven. One perspective is from that of the wheat. Eine Perspektive ist die des Weizens. You're a wheat plant. Man ist eine Weizenpflanze. And you're stuck in the ground. Und du bist da im Boden festgesetzt. And you've grown up. Und du bist da gewachsen. And you're looking around. Und du schaust um dich. And there's people. Und da gibt es Leute. The servants. Diese Diener. Who keep on coming, checking on you. Die dauernd kommen und dich untersuchen. It's one perspective. Und das ist eine Perspektive. The other perspective. Die, äh, die andere Perspektive. Is of the servant. Ist die der Diener. And the servant is over here. Und der Diener ist dann hier drüben. And he's looking at these plants. Und er schaut diese Pflanzen an. Checking them, investigating them. Und er tut sie untersuchen. He's got nothing to do with the plants. Er hat nichts mit diesen äh, Pflanzen zu tun. Nothing to do with the field. Und nichts auch mit dem Feld. He's independent of all of that. Er, er ist unabhängig von all dem. He works in the field. Er arbeitet in dem Feld. He visits it. Er besucht es. But he's not he doesn't live in the field, he's not from the field. Er lebt nicht in diesem Feld und er ist auch nicht von dem Feld. Brother Jim, what is the field? Was ist denn das Feld? The fields of wheat and the tares. So the field is not the wheat or the tares. Also das Feld ist jetzt nicht der Weizen oder das no. Unkraut. The wheat, das Weizen, are the children of God. Sind die Kinder Gottes? We didn't look at what the tear was. Wir haben noch nicht geschaut, was das Unkraut ist. So, you'll give us that. Um, the tears, also das Unkraut, are the children. Sind die Kinder? 
We'll put Satan if you're okay with that. Wir markieren hier Satan, wenn das okay ist. So my question is, what is the field? Was ist denn das Feld? The field for mediums that they so I'll, I'll stop you there. Where did you get that the tears was the children of Satan? Where did you know that? I Woher weiß it. man, dass das, das Unkraut die Kinder Satans sind? You read it. Du hast es gelesen. So you read it in Matthew 13. Let's go there. Also du hast es in Matthäus 13 gelesen. Lass uns dorthin gehen. We're in Matthew 13. Wir befinden uns in Matthäus 13. And we are in uh, from verse 37 to verse 42, we're in that range. Vers 37 bis 42. Remember 36. Uh, Vers 36, erinnert euch. Paraphrase the last part of 36, brother Jim. Tu den letzten Teil einfach nur in deinen Worten wiedergeben. Just paraphrase that. The last part of 36. Um. <coughs> Tell me, who's speaking and what are they saying? It's uh, it's the disciples that are talking and they're um, good. So the disciples are talking. So the Jünger reden. His disciples came unto him, saying. So seine his disciples are talking. Seine Jünger kommen zu ihm und fragen. Also sie sprechen. Tell us about the parable of the tares. Explain the parable for us, please. Yes. Erkläre right. uns das Gleichnis, bitte. And I asked you, where did you find this information about the wheat and tears? And you said it was verse Und ich habe 38. gefragt, wo findet man das, äh, diese Information über das Unkraut? Verse 38. Und es ist in Vers 38. The good, it says seed, the good plants are der, the children of the kingdom. Der gute Same, ist also die gute Pflanze, sind die Kinder des Reiches. The tears are the children of the wicked one. Und das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. So it's easy now. Also mm -hmm. jetzt ist es ziemlich einfach. What's the field? Also was ist denn das Feld? It's the world. It's the world. Es ist die Welt. Good. Good. So the, ch the church, sorry, the field is the world. Also das Feld ist die Welt. Sister Aileen. Schwester Aileen. What does the world mean? Was, be this context. was bedeutet denn die Welt in diesem Kontext? I think it's the it's the world where we live. The world where we live. Yeah. Die Welt, wo wir leben. Can you explain it with a different word instead of saying it's the world where we live? Kannst du es mit einem anderen Wort äh, umschreiben? The place where we live. Yeah. Der Ort, wo wir leben. And what is the the name of that place? Und was ist der Name von diesem Ort? You don't mean Portugal. Da, denn du meinst jetzt hier nicht Portugal. And you don't mean Europe. Und du meinst auch nicht Europa. What's the place? Was we, we don't use the word world. Was ist denn der Platz, der Ort? Wir nehmen nicht das Wort Welt. What do it look like? What round. Look? Wie sieht es denn aus? Okay, good. Es ist rund. So, this is the field equals the world. Also die, dieses yeah, ist gleich so das Runde hier, die Welt. I'll call it the earth. Und ich nenne es die Erde. So Jesus says the field is the earth. Also Jesus sagt, um, das Feld ist die Werde, Erde. So the servants Und die Diener are they from planet earth. kommen sie von dem Planeten Erde? No, they're Nein, not from there. sie kommen nicht der Erde. They work there, sie arbeiten da, but they're not from there. aber sie sind nicht davon. Okay with that? Sind wir da so mit einverstanden? Just observers of what's going on on Earth. Sie sind äh, einfach nur Beobachter von dem, was an der, äh, auf der Erde passiert. That's what the parable teaches. Das ist, was das Gleichnis lehrt. Now we haven't proven wir haben jetzt noch nicht bewiesen, dass The servants are us. Dass die Diener wir sind. Just, in, just to make sure we we haven't proven that. I've just stated it as a fact. Ich habe es einfach nur als Fakt gesagt. Das heißt, wir haben es noch nicht bewiesen. So I'm hoping that we're all comfortable with that. Ich hoffe, dass jeder so damit okay ist. 
And we don't want to start making these real angels. Und äh, wir nicht denken, dass das äh, jetzt wirkliche Engel sind. Is everybody okay with that? Ist das ist damit jeder einverstanden? So we've got two different perspectives of us. Also wir haben zwei unterschiedliche Perspektiven über uns. I want to call it the problem. Ich möchte das es das Problem nennen. There's something gone wrong, isn't there? Uh, irgendwas ist hier falsch. Ist es nicht so? So we read the part of the problem on the field. Wir sind entweder Teil des Problems auf dem Feld. We're humans who live on this planet and there's a problem here. Und wir sind äh, Menschen auf diesem Planeten und da gibt es dieses Problem. And we're part of that. Und wir sind Teil davon. Or Oder we're not part of the problem. Wir sind nicht Teil des Problems. We're just observers of that problem. Wir beobachten einfach nur das Problem. Two different perspectives. Zwei unterschiedliche Perspektiven. Now when we come to Anna Phillips story. Wenn wir jetzt zu der Geschichte von Anna Phillips kommen. She says. Da sagt sie. The image of the beast. Dass das Bild des Tieres. Comes before the close kommt, of probation. Kommt vor dem Ende der Gnadenzeit. That's what she said. Das ist was sie sagt. Or at least Garmaier said that. Zumindest sagt das Garmaier. And Ellen White says that's error. Und Ellen White sagt, dass das Irrlehre ist. That's not consistent. Das ist nicht beständig. What does consistent mean? Und was bedeutet beständig? It's not firm. Es uh, ist nicht ganz fest. It's not established. Es ist nicht etabliert. In an order. Um, it is not established in order. It yeah. Is, it is nicht etabliert in einer Reihenfolge. Remember, it's things that are standing, um, not independent of one another, but things that are coming together. For instance, a body. Erinnert euch, dass es wie ein Körper ist, dass Dinge, die ähm, zueinander kommen. It wouldn't be consistent to have a leg attached to your shoulder. Es wäre nicht beständig, wenn wir ein Fuß an unserer Schulter angebracht hätten. So this is not consistent. Also das hier wäre nicht beständig. But this is to have the image of the beast. Before the close of probation. Aber das hier ist es, wenn man das Bild des Tieres vor dem Ende der Gnadenzeit hat. And you might say, Und du magst jetzt sagen, well, that's obvious. Äh, das ist ja offensichtlich, But the problem is, aber das Problem ist, even we have made mistakes on this issue. selbst wir haben auch Probleme mit diesem Thema gemacht. We have been tricked auch wir wurden ausgetrickst and made mistakes on this consistency or this order. Und haben auch Fehler in Bezug auf dieser Beständigkeit und Reihenfolge gemacht. Image of the beast is the great test. Das Bild des Tieres ist der große Test. Sister Kathy, for whom? Für wen denn? For the people of God. Für Gottes Volk. We take that straight from the quote. Und wir nehmen das direkt aus dem Zitat heraus. So this is the story about testing God's people. Also das ist eine Geschichte darüber, Gottes Volk zu testen. We go from the image of the beast to the mark of the beast. Um, dann gehen wir vom Bild des Tieres zum Malzeichen des Tieres. We'll just stop there. Und wir stoppen da kurz. Brother Arian, how do you get from image of the beast to mark of the beast? Wie kommt man denn von dem Bild des Tieres zum Malzeichen des Tieres? There are a number of ways to do it. Da gibt es um, eine Anzahl von Weis an uh, Wegen, wie man da hinkommt. And we didn't have a comprehensive story. Und wir haben jetzt äh, hier eine umfangreiche Geschichte. But we did have an explanation. Äh, aber wir haben jetzt eine Erklärung. Wir hatten eine Erklärung. So tell us either the quote or the verse that we went to. Ähm, erwähne bitte dieses äh, Zitat, was wir benutzt haben, oder die Verse, wo wir waren. And just then try to briefly explain the logic of how we go from Image of the beast to mark of the beast. Und dann beschreibe kurz die Logik, die wir benutzt haben, vom Bild des Tieres zum Malzeichen des Tieres rüberzugehen. First, first where we're gonna go. We were in Revelation 14, 9. So in Revelation 14, verse 9. Also wir sind in Offenbarung 14, Vers 9 gewesen. And there it says that we should not worship uh, the beast and his image. Und da we shouldn't worship the beast or the image of the beast it says or his image und wir sollten da hieß es dass wir nicht das tier noch sein bild nicht anbeten sollten and receive his mark and we said do not take his mark und da wurde dann auch gesagt nimm nicht sein malzeichen an and we, when it says his mark we said 
the beast market. Then we had the market the beast. That's what's on the book. Und wir haben dann gesagt, dass das sein Mahlzeichen, also das Mahlzeichen des Tieres ist. So ist es dann auch auf dem ba Tafel markiert. So in 14, 9. Also wir sind in 14 Vers 9. So can you explain how you get from image of the beast to mark of the beast? Also kannst du uns bitte erklären, wie man vom ähm, Bild des Tieres zum Mahlzeichen des Tieres rüberkommt? Um, so you either worship the beast or the image. And we said... Hmm? Are you oh, sorry. <laughs> so, actually, do we no, need to repeat I have it? He's got a mic there, so ah. I need to do that. Is Shaman That's hearing right. it? Okay. Yeah. Okay. Go ahead. Also, wir beten entweder das, äh, äh, das Tier an oder das Bild. Oder kamen auf, dass wenn man jemanden anbetet, dass man sich vor ihm niederbeugt oder dass man ihn anbetet, wenn man da dem gehorcht. Und and wenn man so macht, dann bekommt man The mark on your forehead. You come close and you receive the mark on your forehead. Und wenn man das tut, dann geht man so, da kommt man da immer so näher heran und er hält dann dieses Mahlzeichen. So, when you worship him, also wenn man ihn anbetet, I'm not sure if it's a cause and effect or you could say it's the same thing. Ich bin mir nicht sicher, ob man sagen könnte, dass es hier eine Ursache und Auswirkung ist oder ob es das Gleiche ist. Um, cause and effect would say You worship him and affect you receive the mark. Um, Ursache Auswirkung wäre man dient er betet ihn an und dann erhält man das Mahlzeichen. Um, you could maybe also argue that it's the same thing receiving the mark is worshiping him but I would go for the first one. Man könnte auch sagen, dass es das gleiche ist, indem man sagt, das Anbeten ist dieses Mahlzeichen zu erhalten, aber ich glaube, ich gehe mit der ersten ähm, ich nehme die erste Version. So that's what I would say you 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 have the image. Also ich glaube, das ist was ich sagen würde, dass man das Bild hat. You worship it. Man betet es an. You receive the mark. Und dann erhält man das Mahlzeichen. That's how I would say you come you you get from image of the beast to mark of the beast. Und da würde ich sagen, so kommt man vom Bild des Tieres zum Mahlzeichen des Tieres. Does anybody have any questions? Hat irgendjemand eine Frage? Do you mean on when you say at? Also die Frage im Englischen ist, um, heißt es in seiner Stirn? Die Frage ist, ist es also in seiner Stirn oder auf seiner Stirn? So in our study, also in unserem Studium, we didn't focus upon the forehead or the hand haben wir uns nicht auf die Hand oder die Stirn fokussiert. Um, let me see if we can find something. Ich versuche ein äh, Geisterweissagung Zitat zu finden. So, I'll just do this um, let me try and find a, a decent quote. Ich habe das Zitat gefunden, ich möchte hier nur ein gutes finden, also wahrscheinlich aus einer guten Quelle. Um, 
So we'll go to a Bible commentary. Also wir gehen zum Bibelkommentar. Is, are they available in German? Uh, yes. Last Day Events is the book. Yes. We'll go to Last Day Events instead. Dann gehen wir zu Le um, Christus kommt bald. This is LDE 219. So before we were in LDE 227, now so we're in 219. Vorher waren wir auf Seite 227 im Englischen, jetzt sind wir auf Seite 219 im Englischen. That was chapter 16, we're in chapter 15. Uh, das war Kapitel 16, jetzt sind wir in Kapitel 15. The question is, die Frage ist, is the mark on the forehead or in the forehead? Die Frage ist, war, ist das mal ein Zeichen auf der Stirn oder in der Stirn? So, this is taken from manuscript 173. Um, das wird von Manuscript 173 genommen. From yeah, which um, um, page is it again from last day event? 219. 219 in paragraph? 4. Four. Four. Also paragraph 4 im Englischen. Let me see. Das ist im Deutschen Christus kommt bald, Seite 156, paragraph 2. 156, paragraph 2. The original source is MS 173-1902. Also, es ist ein Manuskript aus 1902-173. So that's where it's originally found. Das ist, wo es ursprünglich gefunden wird. Manuscripts in the original format do not have codings for each paragraph. Und in dieser originalen Form haben die Manuskripte keine Codierung. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, Sobald die Gläubigen an ihrer Stirn versiegelt sind, then she explains, und dann erklärt sie, it is not any seal or mark that can be seen. Es handelt sich hier nicht um ein sichtbares Siegel oder Zeichen, das gesehen werden kann. So the seal of God, also das Siegel Gottes, is not a mark that can be seen. Ist kein ähm, Zeichen, das gesehen werden kann. But is an experience. Aber es ist eine Erfahrung. And just as, and just when you've got to the end of that experience, und wenn man zu diesem Ende dieser Erfahrung gekommen ist, then the end will come. Dann wird das Ende kommen. Whatever the end is. Was auch immer das Ende ist. In this context, it's the shaking. In diesem Kontext ist es die Sichtung. So the shaking will come. Also die Sichtung will, wird kommen, when this process has been completed. Wenn dieser Prozess äh, vervollständigt wurde, abgeschlossen wurde. The process is an experience that you have. Und dieser Prozess ist eine Erfahrung, die man hat. A mental experience. Eine mentale Erfahrung. So the seal. Also das Siegel. In the forehead. Auf der Stirn. Just like Revelation 14 verse 9. So wie Offenbarung 14 Vers 9. Where it talks about a mark. Wo es um ein Malzeichen geht. Ellen White tells you it can't be seen. Da sagt sie, es kann nicht gesehen werden. And she tells you why it can't be seen. Und sie sagt ja auch, warum es nicht gesehen werden kann. Are you there, Brother Wolfgang? Bist du da, Bruder Wolfgang? Why can't it be seen? Warum kann es nicht gesehen werden? Can't be seen because es kann nicht gesehen werden, weil it's a settling in the truth. You cannot see that. Es, oh, okay. es ist ein äh, sich in die Wahrheit setzen. It's because it's an experience. Es ist, weil es keine Erfahrung ist, eine Erfahrung ist. These are thoughts and feelings. Die sind Gedanken und Gefühle. That a person has. Die eine Person hat. So that their thoughts will never change. So that their feelings will never change. Dass ihre Gedanken und auch ihre Gefühle sich nicht mal nie mehr ändern werden. What would change our thoughts and feelings? Was würde unsere Gedanken und Gefühle denn ändern? Two things. Zwei Dinge. Three, perhaps. Drei. Two. Zwei. Satan could change them. Satan könnte sie ändern. Or our experience. Unser, oder unsere Erfahrung kann sie ändern. Some external force. Uh, eine externe Macht oder Kraft. Some experience that you have. Eine Erfahrung, die wir haben. They'd be the two things that really change your thought. Or your feeling. Und das wären wirklich diese zwei Dinge, die deine Gedanken oder deine Gefühle verändern. So we'll take Satan out. Und wir nehmen jetzt Satan hier heraus. So an experience would be, eine Erfahrung wäre etwas, the government creates a law. 
dass äh, zum Beispiel die Regierung tut ein Gesetz kreieren. That law will impact you. Und dieses Gesetz hat, hat eine Auswirkung auf dich. And it will make you change your thinking and your feeling. Und es wird deine Gedanken oder deine Denkart und äh, deine Gefühle verändern. Once you're sealed, wenn man dann versiegelt ist, you're now settled. Dann ist man nun jetzt gesetzt. So settled that you're that you won't move. So gesetzt, dass man sich nicht mehr bewegen wird. In your thinking, nicht in deinem Denken and in your emotions. Und auch nicht in deinen Emotionen. That's what the seal is. Das ist was das Siegel ist. So obviously you can't see it or feel it. Natürlich kann man es nicht sehen oder fühlen. Even if you did surgery. Auch wenn man eine Operation vornehmen würde. Open someone's brain. Und jemand das Gehirn von jemanden öffnen würde. You looked into their forehead, you still can't see this thing. Und man würde in ihre Stirn hineinschauen, dann würde man das auch nicht sehen. So that's why in 14:9. Das ist warum in auf Mark 14 Vers 9. The mark is in the person's forehead. Ist das Mahnzeichen in der Stirn von jemandem. It's the experience that they have. Ist eine Erfahrung, die sie haben. What about the hands? It says also in the hand. So if you're going to take that same principle. Wenn man jetzt das gleiche Prinzip nimmt. Can you have a thought or a feeling in man, your hand? Kann man einen Gedanken und ein Gefühl in seiner Hand haben? I'm not saying ich sage nicht, that hands don't have nerves. They do. Dass Hände keine Nerven haben, sie haben Nerven. But hands don't feel things. Aber Hände fühlen Dinge nicht. They have the ability to sense their surrounding. Sie haben die Möglichkeit, ihre uh, Umgebung zu fühlen. But they don't have feelings, do they? Aber sie haben keine Gefühle. Okay with that? Yeah. Is, is seid ihr damit einverstanden? So when it says in the hand, also wenn es jetzt hier sagt in der Hand, then the hand, dann ist die Hand has to have muss if we go with this definition, wenn wir diese Defi Definition nehmen, has to have some thought, uh, sie muss ein paar Gedanken haben, has to have some feeling, und sie muss auch Gefühle haben. So your hand is settled, also dein, dass deine Hand gesetzt ist. Obviously your hand doesn't have any ability to think or feel. Und es ist offensichtlich, dass deine Hand keine Möglichkeit hat zu denken oder zu Gefühle zu haben. So what is your hand? Also was ist denn dann deine Hand? Sister Kathy, what's your hand? Part of my body. Part of your body? Mm -hmm. Teil deines Körpers? That won't help. <laughs> Meine Hand ist zu mein mit meinen Gedanken und meinen Emotionen verbunden. And what's the connection? Und was ist diese Verbindung? Wie sind die beiden miteinander verbunden? Think about consistency. Mm -hmm. uh, denk über die Beständigkeit nach, Which is order. Order. welches yeah. Reihenfolge ist. So from my mind to my hand. Also von meinem Verstand zu meiner Hand. So we'll go with your forehead. Mm -hmm. Also wir nehmen jetzt deine Stirn. It goes from your forehead to your hand. Mm -hmm. Es geht von deiner Stirn zu deiner Hand. It doesn't go from your hand to your forehead. Es geht nicht von deiner Hand zu deiner Stirn. Does your hand do things? Tut deine äh, Hand Dinge? That your forehead doesn't agree with. Wo dein deine Stirn nicht mit übereinstimmt. Not, not when I'm yes or no? Ja oder nein? No. Nein. So of course it's not that straightforward to say no. Also es ist natürlich nicht so gerade heraus hier nein zu sagen. Because you say. Denn du sagst. If your sister Shemaine. Wenn man Schwester Shemaine ist. That if there's a packet of crisps. Dass wenn da eine um, crisp oder uh, cookies, okay, not wenn das, cookies. okay, uh, wenn da eine Packung von Chips ist, your mind says no. Dann sagt dein Verstand nein. And your hand says. Und deine Hand sagt. No. Nein. She's good. Sie ist gut. Now if you me. Aber wenn du jetzt ich bist. Your mind says. Dann sagt dein Verstand. No. Nein. And your hand says. Und deine Hand sagt. 
Yes. Ja. So there can be a disconnect. Also da kann es eine Unterbrechung geben. Now of course the hand is not working independent of the mind. Aber natürlich die Hand tut nicht unabhängig vom Verstand arbeiten. But your hand can do things that your mind does not agree with. Aber deine Hand kann Dinge tun, mit der dein Verstand nicht übereinspricht. Einstimmt. Even though it's the mind that's controlling the hand. Auch wenn es der Verstand ist, der die Hand kontrolliert. So there can be a disconnect. Also da kann es eine um, disconnect, Papa. Separation. Eine Trennung geben. Unter ja. Between what you know to do. Uh, von dem, weil man, was man weiß, was man tun sollte. And what you actually do. Und was man eigentlich tut. And we would call someone like that. Und wie würden diese Person wie nennen? A someone who's out of control. Uh, wir würden jemanden so nennen, dass der uh, keine Kontrolle über sich hat. Like me. So wie ich. Brother Wolfgang, you had your hand up. Bruder Wolfgang? The question from you? Wait, no, you had your hand up, I thought. Uh, War das deine Hand? Solved. Solved? solved. Okay. Did you have your hand up? Um, what I want to say is, is the hand... Could you speak, speak into this one at all? Um, if the hand uh, don't, uh, doesn't do the thing what the mind wants, it's uh, not real the hand, because the You, you cannot control your mind. So out of control is not out of control of the body. I think it's the mind still. You're confused. You're not um, f uh, f uh, fixed on your mind. Yeah. Okay. Come back to verse 9. Kommen wir zurück zu Vers 9. Also, so we hadn't looked at the forehead or the hand. Also wir, ich habe gesagt, wir haben die Stirn und die Hand nicht betrachtet. In fact, we still have an outstanding question about that. Und wir haben immer noch eine herausstechende Frage darüber. Which I haven't answered. Äh, welche ich noch nicht beantwortet habe. We went to verse 9. Wir sind zu Vers 9 gegangen. We went from image of the beast to mark of the beast. Und wir sind vom Bild des Tieres zum Malzeichen des Tieres gegangen. Is everybody happy? Ist jeder glücklich? Are you happy sister to me? Mm -hmm. Anything that we missed in that explanation. Und haben wir irgendwas in dieser Erklärung noch verpasst? Anything we missed? Well? Did we miss anything in the explanation? Um, no, not that I remember of. Okay. So we missed a couple of things. <laughs> oh, thank you. <laughs> also wir haben zwei Sachen verpasst. To be in agreement with the mind, then if the mind sealed and the hand is sealed. The mind can't, the hand can't be sealed unless the mind is sealed, can it? That's correct, yes. Also die Hand kann nicht versiegelt werden, wenn nicht der Verstand versiegelt wird. <coughs> Sie werden beide zusammen versiegelt. Um, so, if we're okay to move away from the forehead and the hand. Also wenn wir jetzt von der Stirn und von der Hand weitergehen. And Sister May had a problem in verse 9. Sister May had ein Problem in Vers 9. And what was your problem? Und was war dein Problem? You did. Uh, du hattest. What was your problem? Was war das Problem? The problem uh, was Just Give um, me the word. The mother, please. No. Uh, his. 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 The problem, the problem was the word his. Das Problem war sein oder sein, ja, sein war das Problem. Sister Catherine, why did she have a problem with his? Warum hatte sie ein Problem damit? What was her point? Was war denn ihr Punkt? Because it's, um, it's added, it's, um, the editors put it in there. So, so she had a problem about... It's italicized. Also das Problem ging darüber, dass es äh, kursiv war. But she doesn't complain about other added words. Aber sie tut sich nicht über andere äh, addierte Worte ähm, äh, beschweren. So in verse 14, 14, 14, also in Vers 14, 14, the word one is italicized. das ähm, Wort 1 ähm, ist kursiv. You have a problem with that? Hast du ein Problem damit? 14, 14. 14, 14. So can read the verse. You have a problem with that word one? Hast du mit diesem Pro uh, Wort ein, eine Problem? She doesn't have a word with, with uh, problem with italicized words. 
What's the problem in verse 9, Sister Catherine? Was ist Ihr Problem, Vers 9? It's not identified which his it's talking about. It's not the identified. Image or the mark or the beast. I'm going to speak on her behalf. Ich rede jetzt für sie. And I'm going to say her problem was that it was identified who it was. Um, ihr Problem war es, dass dieses Wort aufgezeigt hat, wem sein Bild das war. Because it says his mark. Denn es sagt hier <coughs> sein Malzeichen. If you go a few words back, Und wenn man ein paar Worte zurückgeht, what word you pick up, Sister Catherine? Welches Wort nimmt man dann auf? Beast. Sorry? Beast. Oh. Image? No. Oh, yeah. okay. His. Image. No. His. Oh, Seine. Yeah. Are we there? Yeah. Bist okay. du dort? So it says his image, his mark. Das heißt ja sein Bild und sein Malzeichen. She already knew that. Sie wusste das. She didn't explain that connection, but she saw it. Sie hat diese Verbindung äh, nicht erklärt, aber sie hat sie gesehen. Ja, yeah. she saw it. So she says the mark. Sie sagt das Malzeichen. His must be whom. Das Seine muss welch, wem sein sein? Whom? The beast. It must be the beast. Es muss das von dem Tier sein. You can proof text it in the verse. Man kann es in dem ähm, Vers selber belegen. And our story doesn't talk about that. What's our story? Und unsere Geschichte spricht darüber nicht, handelt darüber nicht. Our story is here. Unsere Geschichte ist hier. What's our story? Was ist unsere Geschichte? Is it about the beast? Es geht es hier um das no, Tier? So this our story says what? Es geht hier um das Bild des Tieres, also the unsere Geschichte the sagt was? To the the and the verse says Und der Vers sagt So the verse says Der Vers sagt It's the mark <coughs> of the beast, not the mark of the image. Der Vers sagt, es ist das Malzeichen des Tieres, nicht das Malzeichen des Bildes. Will okay with that? Ist das okay? So the verse doesn't read the way we want it to. Also der Vers liest es jetzt nicht so, wie wir es eigentlich lesen wollen. That will be clipped nicely, <laughs> man. Ah. <laughs> we das want the verse to say something and it doesn't say what we want. Wir äh, wir werden dem wir wollen, dass der Vers was sagt und er sagt es nicht. Fix the problem, Sister Tamina. Um, tu das Problem lösen, Schwester Tamina. Um, Brother Arian has explained it. I just want to do a Few finishing touches. Uh, Bruder Ayan hat es bereits schon erklärt, aber ich möchte hier noch ein paar Dinge zum Abschluss bringen. How are we gonna tidy that up? Wie äh, tun wir das denn noch ähm, aufräumen? Um, the image is the the image is the copy of the beast. Das ähm, äh, oh, yeah. So the image means copy. Image means copy. So image of the beast means copy of the beast. Also dieses Bild ist eigentlich dieses Kopie des Tieres. Somit wäre das Bild eigentlich die Kopie des Tieres. And if the beast has a um, if the beast has a mark, sorry, I have it here in German. If the beast has a mark, then also the copy has to have a mark. If the beast has a mark, that that means the Copy of the beast must also have a mark. Also wenn das Tier ein Malzeichen hat, dann muss auch diese Kopie des Tieres ein Malzeichen haben. And that's based upon the point that Brother Arian made. Und das basiert auf diesem Punkt, den Bruder Arian getan hat. You have two options. Man hat zwei Optionen. Worship anbeten leads to mark. Dass die, die Anbetung zum Malzeichen hinführt. Or oder worship is mark oder die anbetung ist das malzeichen Everybody get the difference between the two uh, versteht jeder diesen unterschied zwischen den zwei If I ask you, what's the definition of worship wenn ich euch fragen würde was ist denn die definition der anbetung you could say dann könnte man sagen mark 
das Mahlzeichen. Worship equals Mark. Äh, Anbetung ist gleich das Mahlzeichen. Or you could say, Oder man kann sagen, Worship leads to Mark. dass die Anbetung zum Mahlzeichen hinführt. We Wir did not fully analyze which option we would go for. Haben nicht völlig analysiert, äh, welche Option wir wählen würden. So at the moment you're free to make which whichever choice you want. Also im Moment könnte man noch auswählen, welches einem welches man lieber hat. I think in the class I state it as a fact. Und ich glaube im Unterricht habe ich als Fakt gesagt. Without, without proving it, I mean. Also was ich damit meine, ist ich ich habe es nicht bewiesen. That it's the second option. Worship equals Mark. Um, dass die Anbetung gleich das Mahlzeichen ist. And I think Arian has just said, Und ich glaube, Bruder Arian hatte gerade gesagt, Worship leads to Mark. Uh, diese Anbetung führt zu diesem Mahlzeichen. So we can see it differently. Wir können es unterschiedlich betrachten, we haven't studied it. denn wir haben es nicht studiert. After we studied, we should all come into unity on which one it is. Und nachdem wir studiert haben, sollten wir alle einig sein, welches von den beiden es ist. And like every small piece of detail, it becomes important. Und wie jedes kleine Detail wird es wichtig. Option one, Option 1. Worship. Anbetung. Leads to Mark. Äh, leitet zum Mahlzeichen. Option two, Und die Option 2. Äh, worship equals Mark. Ist gleich, dass die Anbetung das Mahlzeichen ist. It's an important distinction, but we're not looking at that because it's not germane to our study. Es ist eine wichtige Unterscheidung hier, aber wir betrachten das hier nicht, weil es jetzt nicht wichtig für unser Studium ist. We'll go with either one. Uh, wir können jetzt beides hier auswählen. So we're going to go with uh, option one, which is the one Brother Arian also showed us. Wir nehmen jetzt mal Option 1, weil das ist die, die Bruder Arian uns gezeigt hat. Beast. Das Tier. Image of the beast. Und das Bild des Tieres. So I'm just repeating what he just told us. Ich wiederhole einfach nur, was er uns gesagt hat. In connection with what Sister Tamina told us. In Verbindung mit dem, was Schwester Tamina uns gesagt hat. And in connection with the question that Sister May brought to us. Und in Verbindung mit der Frage, die Schwester May uns gesagt hat. We have two things. We already know that. Wir haben zwei Dinge. Wir wissen das bereits. What do we do with this person? Was machen wir denn hier mit dieser Person? We worship him. Wir tun ihn anbeten. And we worship him. Und wir tun auch ihn hier anbeten. So worship also die Anbetung leads to what? Leitet oder geht wo, führt wohin hin? The mark. Zum Mahlzeichen. So if worship leads to mark, also wenn die, äh, die Anbetung zum Mahlzeichen hinführt, then wor worship of the image of the beast, dann die Anbetung des Bildes Tieres will also lead to Mark. Würde auch zum Mahlzeichen führen. And this will lead to the Mark. Und das führt jetzt zum Mahlzeichen hin. Of his authority. Äh, zu, von seiner Autorität. We call it the Mark of the Beast. Welches wir das Mahlzeichen des Tieres nennen. His authority is what? Und seine Autorität ist was? His ability. Seine Möglichkeit. Fähigkeit, to make you think and feel in a certain way. Dass du in einer gewissen Art und Weise denkst und fühlst. And not only think and feel in a certain way, but behave in a certain way. Und nicht nur in einer gewissen Art und Weise fühlst und denkst, sondern auch in einer gewissen Art und Weise dich ähm, benimmst. If there's consistency, und wenn es da Beständigkeit gibt, as a person thinketh, wie eine Person denkt, so is his hand. So ist auch seine Hand. Yes. Yeah. Now, if you're inconsistent, wenn man jetzt nicht beständig ist, how you think, wie man denkt, there's a disconnect between how you behave. Da gibt es einen Unterschied oder eine Trennung zwischen dem, was man, äh, wie man sich verhält. The image of the beast, das Bild des Tieres, will be worshipped. Wird hier angebetet. When you worship, you will end up receiving a mark. Und wenn man hier äh, anbetet, dann bekommt man später dieses Mahlzeichen. And it's not the mark. Und es ist nicht das Mahlzeichen. Of the image. Von diesem Bild. It has to be the mark of the beast. Es muss das Mahlzeichen des Tieres sein. Because we wouldn't want A fake weil, or a copy. weil wir würden hier keine Fälschung bzw. eine Kopie haben. We'd, or a replica. We'd want the original. Wir wollten hier, uh, das Originale wollen wir haben. So, that's how we did 
image of the beast to mark of the beast. Und das ist, wie wir von diesem Bild des Tieres zum Malzeichen des Tieres gekommen sind. That's easy. Das ist einfach. Then we go from mark of the beast to Sunday law. Dann kommen wir zum vom Malzeichen des Tieres zum Sonntagsgesetz. And we're going to do that through the spirit, spirit of prophecy. We didn't go to a quote. Und äh, wir können das mit dem Geist der Weissagung ähm, tätigen, aber wir sind nicht zu einem Zitat gegangen. Sister Aileen. Schwester Aileen. What's the great test? Was ist denn dieser große Test? It's on the board. Es ist hier auf der Tafel. You have a choice. Man hat eine Wahl. What's your choice? Und was ist deine Wahl? Is it if you if you receive the mark of the beast? Mark of the beast. Das ist das Malzeichen des Tieres. Or? Oder? Or the seal of God. Or the seal of God. Oder das Siegel Gottes. So that's your choice. Also das ist deine Wahl. A or B. A oder B. And that test. Und dieser Test. Happens where? Passiert wo? It happens es at the Sunday law, of course. Am Sonntagsgesetz natürlich. So we are now part of that test. Wir sind jetzt nun Teil dieses Testes. And I asked the question, who knows whether you passed or not? Und ich habe gefragt, woher wissen wir, wer den bestanden hat und wer nicht? Woher weiß man das? And people said. Und Leute haben gesagt. God. Gott weiß es. They said God checking you. Uh, Gott tut dich denn, uh, Gott tut dich untersuchen. And Sister Tamina said. Und Schwester Tamina hat gesagt. You said what? Ich habe was gesagt? God doesn't do anything. She said God doesn't do anything. Sie sagt, Gott tut gar nichts. She took that from which Bible verse, Brother Carl? Von welchem Bibelvers hat sie das genommen? Amos 3, 7. Good. Amos 3, Vers 7, gut. Amos 3, 7 says what? Amos 3, Vers 7 sagt was? God uh, reveals nothing, uh, does nothing except for he reveals it unto his prophets. So God won't do anything. Also Gott wird nichts tun. Without ohne. I'm going to say consulting or communicating with his prophets. Ohne dass er mit seinen Propheten kommuniziert. Wolfgang. Das bedeutet nicht unbedingt, dass er nichts macht, sondern eigentlich, dass er erst nur zu den Propheten geht und dann tut er etwas. Yes. Ja. That's why um, we smiled when we did that. Das ist, warum wir so gelächelt haben, als wir das getan haben. It's, it's not accurate to the, to the verse. Es ist nicht akkurat äh, dem Vers gegenüber. So we went where? Also wohin sind wir hingegangen? This one, this reference is not on the board. Und diese Referenz ist nicht an der Tafel. Do you have a sister so well um, Reference for God not doing anything. No. That was the Bible verse that Sister Tamina had, but that I took it somewhere else, not in the Bible. Do you have it in your, you had that reference? It was towards the end of the class, so it probably wouldn't be on a page before um, that. Um, is that um, the controversy? Good. 343.2. GC. Also, großer Kampf. 343, Paragraph 2. Seite 343, Paragraph 2 im Englischen. Großer Kampf, Seite 346, Paragraph 2 im Deutschen. What does that say, Brother Carl? Und was sagt das? Don't read it, paraphrase. You can't remember? No. Okay. Have a see if you can find it. I was in the paragraph one. Is it paragraph one or two? No, no, no. no but uh, oh. I have to miss it. You? I, I have to evolve. Oh, you made a mistake? Yes. Okay. But it's written that God gives the job to the Holy Spirit and then the Holy Spirit to the people of God's people. Mm -hmm. Also, äh, dass äh, Gott diesen, diese Aufgabe an den Heiligen Geist übergibt und den Heiligen Geist an dann äh, zu Gottes Volk. God, God through the Holy Spirit, durch den Heiligen Geist, directs his servants here on earth. Ähm, dirigiert seine Diener hier auf der Erde. Is it direct? Yeah, it's direct. So, we have it here. Wir haben es hier. So, we have a chiasm. Also haben wir ein 
Chiasmus, könnt ihr euch daran erinnern? God, God through the Holy Spirit, durch den Heiligen Geist, directs human beings. dirigiert die Menschen oder leitet sie an. Um, let's put servants. Um, lasst uns hier Diener vermerken. So we, this is GC 343. Also das große Kampf im englischen Seite 343. So the people who are going to do the work of checking. Und diese Leute, die diese Untersuchungen tätigen. I should say that. I shouldn't say the people. Ich uh, sollte nicht die Leute sagen. The person that does the checking die are going to be the servants. Die, be, die Personen, die das hier prüft, sind die Diener. Who have been empowered by the Holy Spirit. Die vom Heiligen Geist bekräftigt wurden. Who's been sent by God. Die von Gott gesandt waren. And then all we did und war alles, was wir dann getan haben, is we read, I think, the next sentence, ist, dass wir den nächsten Satz gelesen haben, same paragraph, der gleiche Paragraph, and you'll see, und man sieht dann hier, that it's, um, reads in the opposite way. und dass man es genau auf der, in der anderen Art und Weise, also in der Gegenteil lesen kann. So if someone can read that first sentence, also wenn jemand hier diesen ersten Vers lesen kann, I don't think I've kept it up. No, I think I've removed it. Uh, oh, shall I read then? God, by His Holy Spirit, directs His servants on earth. Also im Deutschen wäre das dann sowas wie Gott durch seinen Heiligen Geist tut ähm, besonders seine Diener auf dieser Erde leiten. And then in the next sentence. Und im nächsten Satz. It says, men. Da sagt es Menschen. Our instruments sind Werkzeuge in the hand of God. In der Hand Gottes. So all I picked up was also alles, was ich hier herausgenommen habe. That it reverses it. It says men, hand and God. Das ist hier der, Geg der Gegensatz ist also ist dann Mann, die Hand Gottes und dann Gott. And we said this was using Miller's rule number five. Und wir haben gesagt, hier wurde die Regel von William Miller Nummer 5 benutzt. And Miller's rule number five is in three parts. Und die Regel von William Miller hat fünf Teile. It's part one. Teil 1. Let the Bible explain itself. Lass die Bibel sich selbst erklären. 5.2 und 5.2. It's allowed to do that. Es ist uns erlaubt dies zu tun. Because It's a rule unto itself. Denn es ist eine Regel in sich selber. What does that mean, a rule unto itself? Was bedeutet es, eine Regel in sich selber zu haben? In plain language. In einer deutlichen Spr Sprache. Brother Arian, are you there? <coughs> yeah? No. Rule number five. Mm -hmm. The Bible needs to be its own expositor because it is a rule unto itself. Die Schrift muss in ihrer eigenen Ausleger sein, weil sie den Maßstab in sich selbst trägt. Is that fair, fair mm -hmm. quote? So it's part B. Also ist Teil B. What does it mean? It is a rule unto itself. Was bedeutet das, dass es ein Maßstab, eine Regel in sich selber ist? Explain that in plain language. Uh, lass, sag uns das in deutlicher Sprache. While you're doing that, Warum sagt man das? I did part one. Ich brauche Teil 1. The Bible is its own expositor. Dass die äh, Schrift sich selber auslegt. I'm going to say the Bible is its own dictionary. Also die Bibel ist sei, ihr, sein eigenes Wörterbuch. Expositor means explainer. Und äh, dieser Ausleger bedeutet etwas zu erklären. I'm asking you to do part B. Und ich ta A, äh, frage dich, dass du Teil B uns erklärst. Part B was um Because it is a rule unto itself. Denn ist eine Regel in sich selber. What does that mean? <coughs> Because it's we said yesterday the rule is, um, is a law. Wir haben gesagt, dass dieser Maßstab eine Regelung ist. So the Bible is a, a law. Also die Bibel ist dann ein Gesetz. A standard. Ein Standard. In itself. In sich selber. What does that mean? Und was bedeutet das? <coughs> Usually you would, if you have something, you have to compare it with something else, or compare and contrast with something different. Also, wenn man um, vergleicht und gegenüberstellt und das mit etwas anderes vergleicht und gegenüberstellt. two different things. Also, wir vergleichen zwei unterschiedliche Dinge. Um, 
But in this case, Aber in diesem Fall the two different things are the, the same. sind die zwei unterschiedlichen Dinge das gleiche. So in this case, the two different things are the same thing. Also in diesem Fall sind die zwei unterschiedlichen Dinge das gleiche. This part B is not easy. Teil B ist nicht einfach. And I think often we don't spend enough time on this. Und ich glaube, oft benutzen wir nicht genug Zeit, um dies hier zu betrachten. And Miller's wording is not easy to discern. Und die Wortwahl von William Miller ist nicht sehr einfach. Okay. Uh, Brother Wolfgang. I would say it's not allowed to interpret uh, this rule. This rule is fixed. You cannot it's not movable. Also dieser Maßstab, dieser Regel ist unbewegbar. What rule? Welche Regel? What rule? No, it doesn't mean that. Das ist bedeutet es nicht, das ist Nummer 5. Let me ask you a question. Lass mich eine Frage stellen. The the Bible has its own structure. Die Bibel hat ihre eigene Struktur. So we can uh, through the structure and uh, like uh, the uh, chiasm also, dass wir dann mehr Informationen rausbekommen. Okay, let me ask a question. Uh, lass mich eine Frage stellen. Sister Tamina. Schwester Tamina. We're gonna get a dictionary. Wir nehmen jetzt ein Wörterbuch. Um, Strong's. Uh, die Strong's. The book Strong's Concordance. Also die Strong's uh, Konkordanz. It's a bit more than a concordance. Es ist auch ein bisschen mehr wie nur eine Konkordanz. Concordance. Eine Konkordanz. We're familiar with the word concord. Wir sind mit diesem Wort Concord, also Einstimmung, Einklang, concordance. Äh, vertraut. Also diese Strong's Konkordanz. Because in this Bible, in dieser Bibel, in, this book, in diesem Buch, the word Jesus, das Wort Jesu, is found in many verses, many books. Wird in vielen Büchern und Versen wiedergefunden. Are they in concord? Sind sie in Concord, also Einklang? No. Nein. Because it's scattered. Denn es ist sehr zerstreut. So you want to get a, a book. Also man möchte jetzt hier ein Buch nehmen. That puts the word Jesus. Die das Wort Jesus. Into Concord. In Concord setzt Einklang setzt. Which means what? Welches was bedeutet? Together. Zusammen. So. Strong's concordance. Also die Strong, Strong's Konkordanz. Will have the word Jesus. Wird jetzt dieses Wort Jesus nehmen. And then it will say. Und dann wird es sagen. Matthew. Matthäus. One x. Eins x. And then Matthew. Five y. Und five y. And then it will say. Und dann wird es sagen. Acts. Apostelgeschichte. Seven t. Sieben t. It gives all the verses. Also es gibt diese ganzen Verse. That has the word Jesus. Die das Wort Jesus haben. Brings them all together. Und bringt sie alle zusammen. So you have concord. Dass man Concord Einklang hat. So that's why we call it a concordance. Und das ist warum wir eine Konkordanz es nennen. But it has a different function. Aber es hat einen unterschiedlichen Zweck. By the way. Und nebenher so. William Miller used Cruden's concordance. Uh, William Miller hat die Kru Crudence Konkordanz benutzt. And that is a true concordance. Und das ist eine wahre Konkordanz. It did exactly what we just put on the board. Es hat genau das getan, was wir hier an die Tafel gerade gemalt haben. Strong. Die Strongs. He's got two books in one. Hat zwei Bücher in einem. Like say two for the price of one. Also zwei für den Preis von einem. He does a concordance. Also er äh, äh, kreiert eine Konkordanz. And if you actually got the book, that's part one of that book. It's in two parts. Und wenn man dieses Buch kauft, dann sieht man, dass es der erste Teil ist. Man hat zwei Teile. And there's a second part. Und da gibt dieser zweite Teil. Which is a dictionary. Ist ein Wörterbuch. It's an interlanguage dictionary. Es ist ein innersprachliches Wörterbuch. Just like Google Translate. So wie Google Tran uh, Übersetzer. In fact, that's what it is. Uh, das ist eigentlich was es ist. It's Strong Translate, Strong's translation. Also ist die Übersetzung von Strong's. So he's going to translate from Hebrew to English and then from Greek to English. Also er wird von uh, Hebräisch nach Englisch und von Griechisch nach Englisch übersetzen. We don't call it a dictionary. We call it. Wir nennen, nicht, uh, uh, wir nennen es nicht ein Wörterbuch, sondern. A lexicon. Ein Lexikon. 
Are we all okay with that? Ist jeder damit einverstanden? So we call it Strong's Concordance, but we should actually call it Strong's Lexicon, Strong's Dictionary. Also wir nennen es eigentlich eine Strong's Concordance, aber wir sollten es ein eigentlich Strong's Lexicon nennen. He says, er sagt, this Hebrew word, dieses hebräische Wort, Gadal, um, Gadal, Hazon, Hazon, means something. Bedeutet etwas. How does he know what it means? Und woher weiß es, was es bedeutet? He must be following some. Er muss ein paar. Must be following some rule. Er muss ein paar Regeln befolgen. Of grammar or language to make one word become another word in two separate languages. Also Regeln der Grammatik der Sprache, um dass dann ein Wort zu einem anderen wird, also von einer Sprache zur anderen. Now we'll go to someone else. Jetzt gehen wir zu jemand anderen. Three friends. Uh, drei Freunde. Their names are Brown, Driver and Briggs. Uh, ihre Name ist Brown, Driver und Briggs. So they get together. Und sie kommen dann zusammen. And they say. Und sie sagen. We don't like strong. Wir mögen Strongs nicht. Doesn't do a very good job. Es ist, mach, seine Arbeit ist nicht sehr gut. We can do a better job than he can. Wir können eine bessere ähm, Arbeit abliefern wie er. So they go Sie gehen also hin to the same Hebrew words that Strong goes to. zu dem gleichen hebräischen Wort, wo auch Strongs hingegangen And what ist. Do they say? Und was sagen sie? Those words mean something different. Dass diese Worte etwas anderes bedeuten. So Strong says This Hebrew word means something also, and Mr. Brown and his friends say it means something else. Also Strong sagt, dass dieses hebräische Wort folgendes bedeutet und Brown und seine Freunde sagen, dass es etwas anderes bedeutet. Why did they come to different conclusions? Warum kamen sie zu unterschiedlichen ähm, Schlussfolgerungen? Because they're not following. Denn sie folgen nicht the same rules. Den gleichen Regeln. They see things differently. Sie betrachten Dinge unterschiedlich. So Miller says, Miller sagt dann, the Bible, dass die Bibel, can be its own dictionary, sein eigenes Wörterbuch sein kann, because, weil, it's a rule unto itself. Dann ist es eine Regel, ein Maßstab in sich selber. So we have not two different languages. Also wir haben hier nicht zwei unterschiedliche Sprachen. What do we have? Was haben wir hier? Two different Zwei unterschiedliche. Two different interpretations. Uh, two mindsets. Methodology. Methodology. We have the book of Genesis. Wir haben das Buch von Mose. I saw it, it's rubbed out. We have the book of Genesis. Wir haben das Buch von Mose. And we have the book of Revelation. It's right behind you. Uh, das ah. Buch Offenbarung. So we have two books. Also wir haben zwei Bücher. One Eins is going to do what? wird was tun. The Bible is its own Die Bibel ist sein eigener Dictionary. Ausleg, uh, Wörterbuch. So one if I want to get the definition I say give me the the definition of verse 7. Also wenn ich verse jetzt, six. wenn ich jetzt frage, gib mir die Definition von Vers 6. Tell me what everlasting gospel means. Sag mir was das ewige Evangelium bedeutet. You would go to Webster's dictionary and find out. Dann würdest du zu dem Wörterbuch von Webster gehen und es herausfinden. But where should you go? Aber wo solltest du hingehen? To get a proper definition. Um eine richtige Definition zu bekommen. In the to the book of Genesis. Uh, to the book uh, of Mose. Because the Bible is its own dictionary. Then the Bible is your own Wörterbuch. Now, if we had gone to Strong's, when we had to Strong's gegangen wären, or Webster, or Webster, or Brown Driver Briggs, or Brown Driver Briggs, they all give different answers. Then give them all different answers. Because they're all following their own rules. Then they follow all their own rules. The reason you can trust the Bible und der Grund, warum man der Bibel vertrauen kann, to be an accurate definition, äh, eine richtige Aus Definition zu sein, is because John ist, weil Johannes follows the same rules as den gleichen Regeln folgt wie Moses. Mose. They both follow the same rules. Sie beide folgen den gleichen Regeln. If they both follow the same rules, und wenn sie beide den gleichen Regeln folgen, you can have a proper definition, dann kann man eine richtige Definition davon haben, that you can trust. welcher man vertrauen kann. And in the example, 
Give me give an example. Haben wir ein Beispiel gegeben? I don't think we gave an example. Ich glaube nicht, dass wir ein Beispiel gegeben haben. Yes, we did. Ja, haben wir. In this example here. Dieses Beispiel hier. This in this example. In diesem Beispiel. We can use Alan White's writings. Können wir Alan White's Schriften nehmen? To be the definition. Um, uh, dass das die Definition ist. Of Alan White's writings. Von den Schriften von Alan White. So if we were to ask, what is this hand? Also wenn wir fragen würden, was ist diese Hand? Or God's hand. Oder die Hand Gottes. We'd all come up with our own explanation. Dann würden wir alle mit unserer eigenen Ex äh, Definierung äh, aus Erklärung da aufkommen. Because we were following different rules. Denn wir folgen alle unterschiedlichen Regeln. Who are we going to trust? Und wen vertrauen wir? If you go to Ellen White. Geht man zu Ellen White. She tells you that this hand is the Holy Spirit. Da wird sie uns sagen, dass diese Hand der Heilige Geist ist. And you can trust that. Und man kann dem auch vertrauen. The rule says the Bible, but we'll go with Ellen White. Um, die Regel sagt jetzt die Bibel, aber wir nehmen jetzt hier Ellen White als Beispiel. Ellen White can explain herself. Ellen White kann sich selbst erklären. Because she, denn sie, has internal consistency. Hat interne Beständigkeit. She will always follow the same rules. Sie wird immer den gleichen Regeln folgen. So that's what Part B means. Das ist was Teil B bedeutet. Each of the Bible authors will always follow the same rules. Jede der Bibelautoren wird immer den gleichen Regeln folgen. We haven't defined what that rule is. Und wir haben noch nicht defini definiert, was diese Regel ist. Um, one, we could say they're all obedient to God. Wir könnten sagen, sie sind alle um, treu Gott gegenüber. Because they're all prophets. Denn sie sind alle Propheten. They're all ambassadors. Sie sind alle Botschafter. And an ambassador. Und ein Botschafter. Is a projection. Of the ruler. Ist eine Projektion von dem äh, Herrscher. And because it's one ruler. Und weil es da einen Herrscher gibt. When he sends um, his three servants one after the other. Wenn er ein drei einer nach dem anderen von seinen drei Dienern sendet. Will they all say the same thing? Würden sie alle drei das gleiche sagen? Yes. Ja. Yeah. Agree with that? Äh, stimmen wir damit überein? And when no one listens to them, who will he send? Und wenn äh, niemand ihm äh, zuhört, was sendet er dann? His son? His son. Sein Sohn. Does his son look like a servant? Und sieht sein Sohn wie ein Diener aus? No. Nein. But he will say Aber er wird sagen the same thing. Das, er wird das gleiche sagen. Will it sound the same? Wird es genauso äh, sich anhören? No. Nein. It might be worded differently. Es mag vielleicht unterschiedlich gesprochen werden. But it will be the same. Aber es wird das gleiche sein. Because they're all extensions or projections of the owner. Denn sie sind alle ähm, Projektionen oder äh, Weiterführung von dem Herrscher. Some people call him the householder, some people call him the father. Manche nennen ihn den Haushälter, die anderen nennen ihn den Vater. So we just discussed some of the rules that we had. Also wir haben äh, gerade einige der Regeln, die wir haben, diskutiert oder beredet. Uh -huh. But let's summarize the point that we've got to so far. Also lasst uns den Punkt, den, zu dem wir bis jetzt gekommen sind, noch mal zusammenfassen. In the Sunday law history. In der Sonntagsgesetzzeit. We Periode, tend to focus. Da neigen wir dazu. On the Anna Phillips version auf die Version von Anna Phillips uns zu konzentrieren. The great test, the Sunday law test. Der große Test, das Sonntagsgesetztest. The all of us are wrapped um, into in our thinking. In dem sind wir in unseren Gedanken alles so rein um, ja konzentriert drauf. Some of us are scared. Manche von uns sind äh, äh, haben Furcht. We're anxious. Oder haben Angst. Whether we will pass or fail. Ob wir jetzt hier bestehen oder fehlschlagen. So when it comes to the Sunday law, we tend to gravitate to this version here. Also wenn wir es über das Sonntagsgesetz reden, dann neigen wir dazu zu dieser Version. We are very uncomfortable. Wir sind sehr, das ist ungemütlich für uns. We take in this role. Äh, dass wir diese Rolle hier einnehmen. The role of a judger. Die Rolle judge. eines, der richtet. The role of the person who makes decisions. Uh, die Rolle von der Person, die Entscheidungen trifft. We tend to think this is too holy and spiritual for us. Und wir denken, es ist zu heilig und geistlich für uns. So in summary. 
in zusammenfassen. Before we move to the next part of our study. Bevor wir zum nächsten Teil unserer Studium weitergehen. In the Sunday law history. In der Sonntagszeit Gesetzzeitperiode. Most Adventists. Die meisten Adventisten. Gravitate to the place. Tun äh, zu diesem Ort sich hinziehen. Of the person who is being tested. Äh, zu diesem Ort, wo die Person, die getestet wird. And all we're doing now und alles, was wir jetzt tun, is getting ready, ist, dass wir uns vorbereiten. Preparing for that. Wir bereiten uns darauf vor. And that is an accurate representation of what's going to happen. Und das ist eine akkurate Repräsentation von dem, was passieren wird. We, it is. Es ist. We will be tested. Wir werden getestet. So we're supposed to prepare for that now. Und wir sollen uns jetzt darauf vorbereiten. So that's what we've learned thus far. Und das ist, was wir bis jetzt gelernt haben. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. Please bless us and direct us. Bitte segne und leite uns. Help us, Father, to be able to use these rules and these methods. Helf uns, dass wir diese Regeln und diese Methoden benutzen können. To help discover the beauty of your word. Um die Schönheit deines Wortes zu sehen. Please be with us. Bitte sei mit uns. And guide us. Und leite uns. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir dies. Amen. Amen.